بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حديث شريف شروع هو رهي هي حديث جبرائيل كبعد حدثنا مسدد سلكر حديث چلتے چلتے جا رہی ہے لقینا عبداللہ بن عمر فذکرنا له القدر وما يقولون فيه فذکر نحوه زاد قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل وفي شيء قد خلا ومضى أو في شيء يستأنف الآن قال في شيء قد خلا ومضى فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل قال إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار اس رواية میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ حدیث اور اس کے بعد جو آ رہی ہے حدثنا محمود بن خالد والی یہ دونوں ودشتہ حدیث کے طرق ہیں ان دو طرق میں میں نے امام ابو دعوت کا مزاج سمجھایا تھا کہ وہ تقرار حدیث کے قائل نہیں ہیں نہ سرد روایات کے قائل ہیں ہاں اگر کسی روایت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے کوئی نفع زائد ہوتا ہے نفع جدید ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ دوسری روایت لاتے ہیں تو زیادتی آئی ہے وہی صرف مصنف نے ذکر کیا پہلی حدیث میں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی مصدد کے حوالے سے اس میں یہ زیادتی ہے کہ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِّن مُزَيْنَتَ یعنی ایک مزنی یا جوہنی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کس طرح کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں ایسے کاموں میں جو پہلے سے تیہ ہو چکے ہیں ہمارے مقدر میں لکھ دیے جا چکے ہیں یا ایسے کاموں میں جو اب ہو رہے ہیں یعنی بغیر کسی سابق فیصلے کے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایسے کاموں میں لگے ہو جو گزر چکے ہیں اور ان کا فیصلہ ہو گیا ہے اور دوسرے طریق میں اسلام کی تعریف میں دوسری عبادات کے ساتھ اغتصال من الجنابت کا بھی تذکرہ ہے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں اسلام کی تعریف میں تقیم الصلاة و توتی الزکاة وغیرہ کے تذکرے ہیں اغتصال من الجنابت کا تذکرہ نہیں ہے اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں صرف اتنی زیادتی ہے اس لیے کہ غسل جنابت مشرقین کے یہاں احتمام سے ہوتا نہیں تھا وہ زیادہ تر ناپاک رہتے تھے اس لیے اغتصال من الجنابت کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا وہ حدیث یہ ہے حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفریابی عن سفیان قال حدثنا علقمت بن مرست من سلیمان بن برعیدہ عن ابن یعمر بہاد الحدیث یزید و ینقص قال فما الاسلام قال اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم شہر رمضان و الاغتصال من الجناب قال ابو دعود علقمت مرجعن ایک نسخے میں ہے هذا حدیث المرجعہ و کان علقمت بن مرست یذہب الى الارجاء یہ تأخر عمل کے قائل تھے اور گدشتہ کل کی بحث میں آ چکا تھا کہ یہ لوگ عقیدہ نہیں دیکھتے تھے روایت حدیث کے لیے ضبط و اتقان وغیرہ کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے اور ارجاع یہ مفضیل الکفر تو نہیں ہیں اس لیے اس میں زیادہ تر حرج محسوس نہیں کرتے تھے اس کے بعد کی روایت ہے عثمان بن ابی شیبت قال حدثنا جریر جا رہی عن ابی ذر و ابی حریرت رضی اللہ عنہما یہ ایک لطیفة الاسناد بنے گا کہ کوئی روایت دو دو صحابہ سے مروی ہو قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس بین زہر اصحابہ فیجیع الغریب فلا یدری ایہم ہوا حتی یسأل فطلبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجعل له مجلسا یعرف الغریب اذا اتاہ قالا فبنینا له دکانا من طین فجلس علیہ وکننا نجلس بجنبتیہ وذکر نحو هذا الخبر فاقبل رجل وذکر حیئتہ حتی سلم من طرف السماطی فقال السلام علیکہ یا محمد قال فرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں توازو تھی آپ میں شان عبدیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی تو شروع میں حضور صحابہ کے درمیان مجلس میں بلا تکلق ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی امتیازی جگہ آپ کے لئے مخصوص نہیں تھی تو باہر سے آنے والا کوئی اجنبی یا مسافر مجلس پہ پہنچ کر حضور کو پہچان نہیں پاتا تھا اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ اس مجلس میں محمد کون ہیں اس لیے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں 
یہ درخواست کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک اوچھی جگہ بنا دیتے ہیں منتاز جگہ بناتے ہیں جس سے آنے والا آپ کو پہچان جائے آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اس لیے کہ مسلحت پر مبنی تھی ہم نے آپ کے لیے مٹی کی ایک اوچھی سی جگہ بنا دی جس پر آپ بیٹھنے لگے اور صحابہ آپ کے ارد گرد اس کے نیچے بیٹھ رہے تھے وہ ذکر نحو حادل خبر سے مراد حدیث جبرائیل ہے کہ اس کے بعد پھر ایسی ہی روایت ارشاد فرمائی لیکن یہاں راوی ابو ذر اور ابو حریرہ ہے ان دونوں کی حدیث میں ایک تو حضور کی نشست گاہ کے بنانے کے ذکر کا اضافہ ہے جو پہلے حدیث جبرائیل میں نہیں تھا تو یہ ایک اضافہ جدیدہ نفع زائد آیا دوسرا ایک فرق یہ ہے کہ اس میں سلام کی زیادتی بھی ہے کہ اس آنے والے سائل نے آپ کو اولاً سلام کیا کہ السلام علیکہ یا محمد جس کا آپ نے جواب دیا یعنی پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ اگر مجمع زیادہ ہو اور زیادہ مجمع تک اپنا اشراف اپنی توجہ نگرانی آواز پہنچانے کے لیے اگر مقرر مدرس معلم اس کی جگہ اونچی بنائی جائے تو یہ توازو کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین مسلحت کا متقاضی ہے مقاصد شریعت میں سے اس کا مقصد یہی رہے گا کہ عام لوگوں تک اچھے طریقے سے فائدہ پہنچایا جا سکے اس لیے اس پر خاموخہ کے لیے ناک بھویں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے افراد تفریط میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اوپر بٹھایا جاتا ہے کسی کو نیچے اعلام کی پہچان کے لیے اعلام کے امتیاز کے لیے بھی اگر ان کو اسٹیجوں پر اوپر کی کرسیوں پر بٹھایا جائے تاکہ لوگ ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیں تو اس کی بھی اجازت ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے بعد کی ایک روایت ہے حدثنا محمد بن قصیر سے جاری عن ابن الدیلمی قال اتیت الى عبی بن قعب فقلت له وقع فی نفسی شیء من القدر فحدثنی بشیء لعل اللہ تعالی ان یذہبه من قلبی فقال لو ان اللہ تعالی عذب اہل سماواته و اہل ارضه عذبهم و هو غیر ظالم لهم ولو رحمهم کانت رحمته خیرا لهم من اعمالهم ولو انفقت مثل احد زہبا فی سبیر اللہ تعالی ما قبله اللہ تعالی منك حتى تؤمن بالقدر و تعلم ان ما اصابك لم يكن لیختیاک تجھے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا یہ یقین رکھنا پڑے گا علم الیقین کہ جو کچھ تجھے مسئیبت پہنچی ہے وہ کبھی تجھے خطا نہیں کرنے والی تھی یعنی تو اس سے بچ نہیں سکتا تھا وَأَنَّمَا أَخْتَعَكَ اور جو مسئیبت تجھے نہیں پہنچی لم يَكُنْ لِيُسِيبَكَ وہ کبھی نہیں پہنچ سکتی اگر خدا نے نہیں لکھی ہے وَلَوْ مُتَّ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارِ قال ثم اتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال ثم اتيت حذيفه بن اليمان فقال مثل ذلك قال ثم اتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك تو عبد الله بن فيروز ديلمي کہتے ہیں کہ میں حضرت ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه کے پاس گیا میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے دل میں عقیدہ تقدیر کے بارے میں عجیب عجیب شک شبہ پیدا ہو رہے ہیں آپ مجھے کوئی ایسی بات کہہ دیجئے کہ جس کی برکت سے اللہ میرے دل سے وسوسے کو دور کر دے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو صاف صاف سن لو اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دینے لگے تو وہ اس عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوں گے کیونکہ سنو بچوں ظلم تو کہتے ہیں دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنے کو اور یہاں تو یہ بات ہے نہیں سوری مخلوق اللہ کی اپنی ملکیت ہے اس کی اپنی چیز ہے وہ اس میں جو چاہے کر سکتا ہے اور اگر عذاب کے بجائے وہ سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے تو یہ بھی اللہ کا معاملہ ہے اس کی رحمت ان کے عامال خیر سے بدرجہ بہتر اور اگر تو یا اور کوئی شخص وحد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرج کر دے اور یہ عقیدہ نہ ہو تقدیر کا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا یہ ہے ترجمت الباب پتا چلا عمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے عقید تقدیر کا قائل ہونا اس کی اہمیت اور اس کا رکن ایمان ہونا ثابت ہو رہا ہے تو تجھے یہ جاننا پڑے گا کہ جو بات تجھ کو پہنچی ہے مسئیبت کی یا راحت کی غم کی یا خوشی کی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ پہنچتی اس کا پہنچنا تیہ شدہ ہے اور جو بات تجھ کو نہیں پہنچی اور نہیں حاصل ہوئی تو یہ ممکن نہیں تھا 
کہ وہ شے تجھ کو پہنچتی ہے اور حاصل ہوتی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ہونا ہی تھا آگے فرماتے ہیں اور زیادہ اس ترجمت الباب کو ثابت کرتے ہوئے کہ اگر تو اس عقیدے کے خلاف کسی دوسرے عقیدے پر مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا ابن دیلمی فرماتے ہیں کہ میں مزید اپنے اطمینان اور عبی ابن کعب کی بات کو پرکھنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا یہی سوال میں نے بیائی نہیں ان سے کیا تو انہوں نے بھی اس کا یہی جواب دیا پھر میں اور زیادہ تعقد کے لیے یہ سب الفاظ میں جوابات آ رہے ہیں اور زیادہ تعقد تثبت اور اور زیادہ پرکھنے کے لیے حضرت حضیفہ کے پاس گیا انہوں نے بھی جواب میں یہی ارشاد فرمایا پھر اخیر میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے اسی طرح کی بات کی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے وہ بات ارشاد فرما دی پتا چلا صحابہ کے درمیان یہ عقیدہ بالکل مضبوط تھا برابر چل رہا تھا سبھی لوگ اس پر متفق تھے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک شبہ کیا جا سکتا نہیں ہے اس کے بعد کی روایت ہے حدثنا جعفر بن مسافر الحدلی قال حدثنا یحی بن حسان قال حدثنا الولید بن رباح ان ابراہیم بن ابی عبلت یا عبلت پڑھیں گے ان کا نام تھا شمر شمر ابن یقوزان ابن عبداللہ المرتحل ابو اسماعیل ان کے کنیت تھی بعض لوگ کہتے ہیں ابو سعید الرملی کنیت تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رملی نہیں بلکہ دمشقی کے نام سے پہچانے جاتے تھے اور ابن معین نے امام نسائی نے یہ ابراہیم ابن ابی عبلہ کو سقا کہا ہے علامہ ابن المدینی نے بھی فرمایا کان احد السقات البتہ ابو حاتم نے صدوق کہا ہے اور دار قطری نے فرمایا ہے اترق علیہ لیس تصفو کہ وہاں تک پہنچنے کے یہ راوی تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں راستے وہ اتنے صاف شفاف نہیں ہیں تھوڑا سا مطلب ان کی زبان میں خفیف جرہ ہے وہو سقت لا يخالف السقات اذا روا عنہ سقت کہ وہ سقا راویوں کی مخالفت نہیں کرتے وہ سقا ہے بشرتے کہ ان سے روایت کرنے والا بھی سقا ہو پھر آگے بڑھئے سند میں ذرا اسکرین پر نظر ڈالیے ان ابی حفظت ابو حفظہ ان کا نام حبیش ابن شریح الحبشی ابو حفظ الشامی ابو دعود میں ان کی صرف یہی ایک حدیث ہے اول ما خلق اللہ تعالی القلم اور ان کی اسناد میں اختلاف ہے ابو نعیم نے لکھا ہے کہ وہ تابعی ہیں اور ابن حبان نے سقات تابعین میں ان کو شمار کیا ہے اور وہ اہل قدس میں سے تھے قال عبادة ابن صامت رضی اللہ عنہ لی ابن ہی یا بنیہ انکا لن تجید طعم حقیقت الایمان حتی تعلم اب ترجمت الباب آیا دیکھو انما اصابك لم يکن لی اختیاک وما اخطاک لم يکن لی اصیبک سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم وقال له اکتب فقال ربی وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شئین حتی تقوم الساعة یا بنی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات على غیر هذا فلیس منی دیکھیں یہاں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے نصیحت فرمائی کہ اے میرے پیارے بیٹے ایمان کی حلاوت اس کی چاشنی جو پھر طبعی بن کر انسان کو پہنچتی ہے درجہ بدرجہ یہ تجھے اسی وقت ملے گی جبکہ تو عقید تقدیر پر پختہ یقین رکھے کہ جو ہونا تھا ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ ہو اور جو نہیں ہونا تھا ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو جائے حضرت عبادہ نے جو بات اپنے فرزند ارجمن سے فرمائی تھی تقدیر کے بارے میں اس کے ثبوت اور اس کے دلیل میں انہوں نے حضور کی یہ حدیث مرفوع بھی سنائی پتا چلا کہ اپنے ماتحتوں کو جب ہم کوئی بات سنائیں اور اس پر معید یا دلیل قرآن و حدیث کی ہو تو ضرور پیش کرنا چاہیے تو وہ دلیل حضور کی حدیث مرفوع میں سنائی جس کا حاصل یہ ہے کہ مسئلہ تقدیر اول واجبات میں سے ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کر کے اس کے ذریعے سے ہر چیز کی تقدیر اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے لوح محفوظ میں ثبت فرما دی یہاں اب میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں بچوں 
اول ما خلق اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایتیں الگ الگ ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی ہمارے سامنے سبق کی روایت میں تو قلم آئی کہ قلم تقدیر سب سے پہلے پیدا کی گئی ہے ترمیدی شریف کے حاشیے میں ایک روایت آئی ہے جو اس روایت کے معارض نظر آتی ہے میرے لفظ پر غور کرو معارض ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں معارض نظر آ رہے اس میں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل پیدا کی ایک روایت میں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور پیدا کیا ایک روایت میں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے روح پیدا کی ایک روایت میں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے عرش پیدا کیا یہ دیکھیے روایات میں تعارض ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ اولیت آخریت امور اضافیہ نسبیہ میں سے ہے یہاں وہی مراد ہے کیا مطلب امور اضافیہ نسبیہ دیکھو پورے جامعہ میں علا سبیل المجموع اگر کسی کا اول نمبر آئے تو اس کو بھی اول کہہ سکتے ہیں ششم علف میں کسی کا اول نمبر آئے تو اس کے بارے میں بھی کہیں گے اول نمبر آیا اور اسی طریقے سے دائیں جانب سے بیٹھنے والے پہلے طالب علم کو بھی اول بیٹھا ہوا کہہ سکتے ہیں بائیں جانب کے بیٹھے ہوئے کو بھی اول کہہ سکتے ہیں یہاں مراد یہی ہے کیا مطلب ہر چیز اپنی اپنی جنس کے اعتبار سے اول مخلوق ہے قلم جو درختوں کی لکڑیوں سے بنا کرتا تھا گویا قلم اشجار کی جنس ہے تو وہ اپنی جنس کے اعتبار سے اول مخلوق حضور کا نور دوسرے جتنی بھی انوار کی اجناس ہیں ان میں سب سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا گیا عقل اجسام لطیفہ کی جنس سے ہے تو اجسام لطیفہ میں سے پہلی چیز عقل کو پیدا کیا گیا اور اجسام کثیفہ میں سے عرش کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ایک جواب تو یہ ہو گیا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ عقل والی جو روایت ہے کہ سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا وہ موضوع ہے صاحب عرف الشزی نے بعض روایات سے یہ نقل کیا کہ سب سے پہلی مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے علامہ قسطلانی المواہب الدنیا میں مستدرک حاکم کے حوالے سے یہ نقل کرتے ہیں اور حدیث نور کو ہمارے سامنے والی حدیث پر ترجیح دی گئی ہے یعنی اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام و علیہ الف الف درود و سلام نشر الطیب میں حضرت تھانوی نے سب سے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں ذکر فرمائی ہے نشر الطیب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بابرکت کتاب ہے مصائب اور آفات و بلیات کو ٹالنے کے لیے اس کی تعلیم اور اس کا پڑھنا یہ بھی مؤثر تجربے کے نتیجے میں بتایا ہے متعدد روایات اس میں حضرت تھانوی نے سب سے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں ذکر کر کے بتلایا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ یہ سب کی سب روایات میں مواہب لدنیا سے لایا ہوں اس میں سب سے پہلی روایت جو نقل کی ہے وہ مصنف عبد الرزاق کی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے حوالے سے آئی کہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھ کو بتلائیے کہ ساری چیزوں سے پہلے اللہ نے کون سی چیز پیدا کی حضور نے فرمایا جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا روایت کے الفاظ بھی سنا دیتا ہوں ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کم ان نور ہی نور الہی اس کا مادہ تھا یہ معنی بلکہ اپنے نور کے فیض سے ہاں یہ معنی نہ لیا جائے کہ نور الہی نور محمدی کا مادہ تھا بہت بچ بچ کر میں بہت پتلی لکیر سے نکل رہا ہوں اشارہ سمجھئے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ نور الہی اس نور کا مادہ تھا بلکہ مطلب یہ ہوگا اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا جیسے انمل مسیح ہو ای سب نمریم رسول اللہ 
و کلیمت القوہ الا مریم و روح من وہاں جو من کا معنی بیان کیا جاتا ہے وہی یہاں من نور ہی کا مطلب لینا پڑے گا جو جواب و روح من میں من کو تبعیش کے لیے کوئی نہیں مانتا ورنہ حضرت عیسیٰ کا جزوے الہ ہونا لازم آئے گا بلا تفریق مسلک و ملت سبھی لوگ چاہے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں جو بھی ہوں سب و روح من ہوں میں من کو تبعیض نہیں مانتے تو یہاں بھی وہی بات کہنی پڑے گی پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ کو منظور تھا یعنی حضور کا نور جو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا وہ سیر کرتا رہا اس وقت نہ لوہ و قلم تھا نہ جنت و جہنم تھی نہ فرشتے تھے نہ آسمان و زمین تھی نہ سورج و چاند تھا نہ جن و انسان تھے پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا دوسرے سے لوح تیسرے سے عرش اس حدیث سے نور محمدی کا سب سے پہلی مخلوق بعتبار حقیقت کے یہ اولیت حقیقیہ ہے ایک ہوتی ہے اولیت حقیقیہ ایک ہوتی ہے اولیت اضافیہ ایک ہوتی ہے اولیت عرفیہ اس سے اولیت حقیقیہ ہے کیونکہ جن جن چیزوں کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان سب چیزوں کا نور محمدی سے متأخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے حضرت تھانوی نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نور کا فیض ہے جیسے کہ بہت سی مرتبہ بڑی بڑی بجلیاں یہ فیض پہنچاتی ہیں اور دوسری چیزیں ان سے منور ہوتی ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس لائٹ میں سے یا اس بلب میں سے اس کی روشنی کو اخذ کر لیا گیا ہے اقتا علیہ شان ہو ہمیں صحیح عقیدے پر گامزن رکھے اور انحراف سے بچائے وصلی اللہ علی النبی الکریم